मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ सो so गाइज आप सभी की ढेरों रिक्वेस्ट और इतने प्यार मोहब्बत के बाद आज फिर से एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में मैं गाइज इस ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम से ही हो गई थी लेकिन मैंने इंट्रो नहीं शूट किया था तो आज इतनी मजेदार क्लिप शूट हुई है ना और इडली एंड सांबर की रेसिपी भी है तो पहले आप इडली एंड सांबर की रेसिपी देखिए उसके बाद देखिए दोपहर में बारिश में मैंने क्या मस्त क्या किया है वो आप लोग क्लिप में देख लेना है अभी मौसम कुछ ठीक है देख लीजिए बारिश नहीं है सो so, या yeah, अब हम लोग बैठे हैं हम तीनों राम मैं और सचिन क्या आप लोगों ने एक चीज गौर की जब ये बोलता है तो उसकी नाक खुलती है ऐसे ऐसे करके <laughs> भैया बोलो कुछ तो हाय गाइस हाय गाइस बोलो हाय गाइस बोलो बोलोगे कैसे हो गाइस कैसे हो <laughs> बोली ना इसकी नाक खुलती ये कोई भी शब्द बोलता नाक फुला फुला के और आपके जीजू से भी मिलवाना चाहेंगे जेड़े चमन की तरह उसी जगह बैठे हुए हैं ये देखिए कैसे लग रहा है मैंने इनको बोला कि आप कल के ब्लॉग में भी आप यहीं पे बैठे थे आज भी आप यहीं बैठे तो बोल रहे हैं क्या बोल रहे थे तुम मैं कुछ नहीं बोल रहा था कुछ तो बोल रहे थे तो ये उनका कहना है की तुमने मुझे एक ही जगह बांध दिया ना तो मैं यही बंधा रहता गाना गाते थे तुम बचपन में मतलब मेरे लिए सुनाता है, सुनाता है, गाना सुनाता है। सुना केवल तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ अरे बेटा ये तुम्हें क्या जहर खिला रहे हो क्या गाना खाना खाना खाने गाना गाने से पहले तोड़ जाऊ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ऑल राइट गाइज तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली ये मॉर्निंग की रेसिपी है जो मैंने रेसिपी शूट कर ली थी तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल ए मतलब आधा कटोरी दाल और जो भी आपके घर में वेजिटेबल है मैंने लौकी और आलू इनको आपको हल्दी और नमक डाल के उबालना है तो मैंने उबालने के लिए धर दिया है अब यहाँ पर सॉरी धर नहीं रख <laughs> ओके अब यहाँ पर मैंने दो कटोरी लिया है सूजी सूजी में दही ए कम से कम दो चम्मच आपने ऐड करना है जितने कटोरी सूजी उतने कटोरी दही और उसके बाद में इसको अच्छे से आपको इस तरह से मिला देना है मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इनो तो दो पैकेट इनो ऐड करने क्वांटिटी के हिसाब से अब चूंकि दो कटोरी है तो दो पैकेट आपको ऐड करना है इससे क्या होगा ना कि आपकी सूजी जो होगी वो अच्छे से फूलेगी और इस सभी को मतलब मिक्स करके 
दो पैकेट ऐड करने के बाद में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल देना मैंने डाला था उसका क्लिप मुझसे मिस मिस हो गया और फिर इसको आपको कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद में आपको आप कटोरी में बनाना चाहते हो तो आप कटोरी में भी बना सकते हो मेरे पास ये ट्रे है इडली स्टैंड तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस पर आपको जस्ट ऑयल लगाना है ताकि आपकी इडली चिपके ना और इसके बाद में आपने इसको कुकर या कढ़ाई किसी में भी बना सकते हो मैं कुकर में बना रही हूँ तो बस आपने इसमें भरना है इतना भरना है कि मतलब ऊपर की लेयर से थोड़ा नीचे हो ताकि फूले तो उसी जगह पे रहे बहुत ज़्यादा भी नहीं करना बहुत कम भी नहीं करना ठीक है वरना आपकी फूलेगी नहीं इडली और अगर ज़्यादा कर दोगे तो फैल जाएगी ठीक है तो इस तरह से पानी डाल के स्टैंड डालना है तो डाल दीजिए नहीं तो रहने दीजिए और बस पानी आपको पहले पाँच मिनट के लिए ढक के उबालना है उसके बाद में आपको स्टैंड रखना है और ढक के आपको एक इडली को बनने में दस मिनट लगते हैं बीच बीच में पाँच पाँच मिनट में चेक करते रहिए ठीक है अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सांभर उसके लिए मैंने तेल डाला है उसमें जीरा राई और ये है मीठी नीम का पाउडर आप मीठी नीम भी डाल सकते हो ठीक है इसको मैंने डाल दिया अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज मिर्च अदरक लहसन का पेस्ट और टमाटर ये इतने मसाले आपने लगने हैं बस आप एक एक करके डालते जाइए और जनरली जैसे आप सब्जी बनाते हो तो भूनते जाइए ठीक है पहले मैंने मिर्च डाला फिर मैं अदरक लहसन का पेस्ट डालूंगी फिर प्याज डालूंगी प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है और अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो प्याज जल्दी गल जाएगा ठीक है फिर आपने टमाटर डालना है उसको भी नमक डाल के फिर टमाटर को आपको गलाना है यहाँ पे देख लो मैंने इस इडली के स्टैंड को रख दिया है अब मैं इसको ढक्कन को ढक दूंगी और आपको रबड़ निकाल देनी है ढक्कन की और आपको ऊपर की सीटी भी निकाल देनी है इस बात का आपको ध्यान देना है ठीक है तो अभी यहाँ पर मेरी इडली जब तक बनेगी तब तक मेरा सांभर बन जाएगा ये हमने बनाया था आज मॉर्निंग में सचिन के टिफ़िन के लिए बनाया था तो मैंने मतलब क्लिप शूट कर ली थी कि जब मैं ब्लॉग शेयर करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को मतलब दिखा दूंगी इसका इसमें अब मैं ऐड करूंगी सांबर मसाला ये एवरेस्ट का सांबर मसाला है प्लीज गाइस गैस को इग्नोर करना बहुत गंदी है आई नो लेकिन मॉर्निंग में यार बहुत जल्दी रहती है यार इतना नहीं होता कि मैं हर टाइम पोछा मारती रहूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं एक बार अच्छे से खाना बना लेती हूँ फिर एक बार अच्छे से साफ करती हूँ ठीक है उसके बाद में मेरा यहाँ पर जो उबली हुई दाल और सब्जी थी उनको मैंने इसमें डाल दिया है फिर ढक के एक बॉयल आने तक इसको उबाला है नमक स्वाद अनुसार आप लोग डाल लीजिएगा और बस अगर आपको खट्टापन कम लगता है तो आप इसमें नींबू नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे मेरी देख लो इडली बनके रेडी है सांबर हमारा बनके तैयार हो गया है ठीक है अब इसमें इस इडली स्टैंड को मैं निकाल लूंगी और फिर हल्का सा दो मिनट छोड़ दीजिए ताकि ठंडा हो जाए और फिर आप इस तरह से चम्मच या चक्कू की हेल्प से इस तरह से इडली को निकालिए निकालना आपको इस तरह से है पूरा मत चम्मच डालिएगा नहीं तो फट जाएगी इडली और आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट बना है ठीक है सूजी की इडली है ये और बहुत ही डिलीशियस होती है बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है अगर आपका छोटा बच्चा है खाना नहीं खाता तो आप इस तरह से उसको यू you नो know, रोटी अगर वो ज़्यादा पसंद नहीं करता तो आप इस तरह से इडली वगैरह उसको खिला सकते हो ठीक है और बस अब यहाँ पे मैं दोबारा से लगा रही हूँ इडली को और आप देख लो कितनी सॉफ्ट बनी है ठीक है अब मैं क्या करूँगी ना सचिन को थोड़ा सा फ्राई पसंद है तो मैं उनके लिए फ्राई कर रही हूँ उसके लिए मैंने मीठी नीम तोड़ ली है मैं तेल डालूँगी राई डालूँगी और इस मीठी नीम को डालूँगी कई कई लोग टमाटर वाली भी फ्राई खाते हैं बट इतना मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कर लिया अब देख लो मेरी किचन जो है मैंने क्लीन कर ली है ठीक है एक बार बन गया तो फिर मैं ढंग से क्लीन कर लेती हूँ स्पेशली क्या होता है ना जब आप कुछ उबालते हो या सीटी उटी होती है तो उससे गैस आपकी हो जाती है और जब आप सब्जी अब्जी तो जहां मेरा सब्जी अब्जी बना उसके बाद मैं अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ गैस स्पेशली तो यहाँ पे हमारी इडली फ्राई हो गई है ये बिना फ्राई वाली अभी मैं फ्राई वाली भी दिखाऊंगी सो ये बस ये इडली बनके रेडी है कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप लोग इस रेसिपी को बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पिक्चर करना और मुझे टैग भी कर लेना ठीक है तो ये सांबर मेरा बहुत टेस्टी बना था गाइज बहुत ज्यादा टेस्टी था खुद की तारीफ करो ये हो गई फ्राई रेसिपी ठीक है लॉन्ग 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 यू बट मुझे इतना मन होता है नहाने का बट मैं क्या कर सकती हूँ कि राम नीचे सोया हुआ है अरे छत जाना पड़ेगा एंड मेरा बहुत मन है नहाने का मैं बस ऐसे ले रही हूँ पानी बस ऐसे अपना फेस गीला कर रही हूँ एंड इट्स अमेजिंग फीलिंग माई और मुझे नहाना बहुत पसंद है बारिश में एंड माई गाड एक्चुअली मैंने अभी अभी एक ब्लॉग का एड किया है मैं एडिटिंग कर रही थी एंड सडनली बारिश होने लगी आई कॉन्ट स्टॉप आई लव रेन आई लव आई लव रेन मुझे बहुत पसंद है बारिश बट बारिश इतनी पसंद है बट मैं नहा नहीं पाती हूँ पहले मैं नहा नहा पाती थी बिकॉज राम छोटा था 
और उसकी वजह से नहीं नहा पाती थी अब अभी तो राम सो रहा है आ, लेकिन अभी भी कैसे नहाऊँ यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा बस के बाद में मैंने शार लिया एंड देन अब मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ ठीक है शादी के पाँच साल हो गए मुझे साढ़े पाँच साल होने वाले हैं और शादी के साढ़े पाँच साल बाद मैंने आज इस तरह से पहली बार नहाया इस तरह मैं शादी के पहले नहाती थी इस तरह से मैंने बारिश में पहली बार बारिश मतलब शादी बंदे ने पहली बार बारिश में इस तरह से यू नो नहाया है इतना चुगुली मुझे ऐसा लगा कि मैं वही पुरानी प्रज्ञा हूँ और कोई नहीं है सचिन नहीं है राम ही नहीं है मतलब मुझे आज मैंने अपने आप को टाइम दिया मैंने आप लोगों को लग रहा होगा ना कितना वियर्ड बिहेव कर रही है नहाने में बट ट्रस्ट में गाइज एक जो हाउसवाइफ होती है ना वो सबको टाइम देती है लेकिन वो खुद को टाइम नहीं दे पाती वो खुद को ट्रीट नहीं दे पाती कभी वो सबको ट्रीट देती है संडे को हस्बैंड को बना के अच्छा अच्छा देती है बच्चे के लिए अच्छा अच्छा बनाती है पर जब बात उसकी खुद की आती है तो वो खुद कुछ नहीं करती अपने लिए जितनी भी हाउस है आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होगे मुझसे इस बात पे सो so, शादी के बाद ना मैं इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंस गई और इतना मैं उन सब चीज़ों में इतना उलझ गई कि मैं खुद को ही भूल गई आ, मतलब थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक हफ्ते से डीमोटिवेट फील कर रही थी बहुत बहुत अजीब सा मुझे फील आता था कैमरे के सामने मैं आपको शो नहीं करती मैं नहीं चाहती कि यार अगर मैं डिमोटिवेट हूँ या मुझ में कोई अगर मैं किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरी पब्लिक भी उसी प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ सकते कभी भी आप नहीं आ, मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगी जब वक्त आएगा मेरा जब मैं किसी मुकाम पर पहुँच जाऊँगी तब मैं बताऊँगी मैं रोज़ाना कितना सफ़र करती हूँ रोज़ाना कितने स्ट्रगल से जूझती हूँ मैं कितना कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप तक नहीं पहुंचा बारिश जो है वो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स उसने मुझे दी है जितना मैं डीमोटिवेट हो गई थी या जितना भी निगेटिविटी मेरे अंदर भरी थी मुझे ऐसा लगा कि वो सारी निगेटिविटी मेरे अंदर से निकल गई ट्रस्ट मी मुझे इतना अच्छा फील हुआ क्योंकि ना तो मुझे ये टेंशन थी कि सचिन गुस्सा होंगे मैं ना हाँगी ना मुझे राम की टेंशन थी कि राम आ जाएगा तो राम बीमार हो जाएगा और कोविड की वजह से कोरोना की वजह से इतना निगेटिविटी लोगों के अंदर भरी हुई है ना यार कि वो चाह के भी नहीं अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रहे हैं वही हाल मेरे साथ भी था और मुझे ऐसा लगा रहा कि मैंने न मैंने बारिश जैसे बारिश है ना मेरा जितना भी दर्द है या जितना भी मेरे अंदर जो मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो जितना भी मेरे अंदर यू नो फ्रस्ट्रेशन है सब जैसे एक माँ ने अपने सर पे हाथ फेरती है आपके मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें मुझे ना नेचर एक ऐसी चीज़ है यार आज मुझे एहसास हो रहा है ना कि नेचर सच में हमारी माँ है पृथ्वी हमारी माँ है धरती हमारी माँ है और मतलब वो बिल्कुल हमको बच्चों की तरह प्यार करती है ऐसा मुझे मैं आज कंटिन्यू एक घंटे बारिश में खड़ी रही ऐसे ऐसे अंजलि अपनी फैलाए और उस अंजलि में मेरे पानी जो था वो इकट्ठा हुआ जो तो मैंने उसको ऐसे करके अपने से प्रसाद के रूप में मैंने लिया और मैं क्या बोलूँ यार आप मेरे एक्साइटमेंट से समझ रहे मतलब आ, बस इतना समझ लो मैं मेरी माँ से बहुत दूर हूँ मैं अपनी मम्मी को मिस भी बहुत कर रही थी आ, कल मैं मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी मैं रोने भी लगी थी उनके सामने वो बहुत घबरा गई कि क्या हो गया लेकिन ये समझ लो कि मैं अपनी मम्मी को मिस कर रही थी तो आज बारिश मेरे लिए मेरी माँ बन गई और उसने मुझे इस मेरे सफ़े से जैसे हाथ फेरा मुझे गले से लगाया और मेरी सारी प्रॉब्लम सारी समस्या दूर हो गई मैं भी एक मदर हूँ मैं अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करती हूँ लेकिन जो एक मदर होती वो एक बेटी भी होती है वो भी एक इंसान होती उसको भी प्यार की ज़रूरत होती है एक जो एक आपको माँ प्यार देती है या जो एक 
पिता आपको प्यार देते वो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता कोई इंसान नहीं दे सकता आप कितने परेशान हो कितनी मुश्किलें हो आपके उसमें लेकिन अगर आप अपने माँ बाप माँ के गोद में सर रख के आराम से चुपचाप लेट जाओ ना आपको एक एक मतलब अलग सी फीलिंग आती है एक रिलैक्सेशन लगता है ना तो बहुत मुझे अच्छा लगा यार मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और इतफाक देखो कि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और मेरे हाथ में फ़ोन था वरना मैं शूट भी नहीं करती ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं शूट ही नहीं करती अब आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए चलिए अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर मिलती हूँ